আচ্ছা তো আজকে আমাদের ট্যাবলেট ডিজাইন বা হচ্ছে পাঁচশো ছিয়াত্তর থেকে সাতশো আটষট্টি তো আমরা চেষ্টা করবো দেখি আরও মিডিয়াম স্ক্রিনটাও করা যায় কিনা তো আপাতত হচ্ছে ট্যাবলেট স্ক্রিনটা নিয়ে আমরা কাজ করি তো রেসপন্সিভে হচ্ছে একদম স্মল আর হচ্ছে এই মোবাইল ডিভাইস দুইটার জন্য প্রায় কাছাকাছি সিএসএস খুব একটা চেঞ্জ করতে হয় না আর ন্যাববারটা আমরা সব ডিভাইসের জন্যই একবারে কাজ করে ফেলছি যার কারণে সমস্যা নয় কিন্তু বাকি সেকশনগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তো ব্যানারটা নিয়েই চলেন শুরু করি তো ব্যানারে আমরা প্রথমে আসি ব্যানারটা কোথায় ছিল এই যে আমাদের কম্পোনেন্টে না এটা অনেক পেজ এসেছিলো ঠিক না বিএস থেকে হচ্ছে হোম পেজ সেকশন এই যে হোম সেকশন হোমের মধ্যে কি আছে আমাদের ব্যানার আছে তো ব্যানারে খেয়াল করে দেখেন এখানে হচ্ছে আমরা এক্সেসের জন্য যেটা ইউজ করছি কেন এক্সেসের জন্য আমরা ডিসপ্লে কি ইউজ করছি ব্লক হ্যাঁ তো আমরা এখানে সেম ভাবে ব্যবহার করব এক্সেস না আমরা দিয়ে বলছি এস এম ঠিক আছে তো এস এম দিলে দেখবেন যে কিছুটা এটা ঠিকঠাক হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপর এখানে যেমন হচ্ছে ফন্ট সাইজ যা ছিল আমরা এই জিনিসটাও আমরা এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে কত এস এম দিয়ে দিব দেখেন একদম সহজ দেখছেন জাস্ট প্রথমটার জন্য একটু কঠিন পরেরগুলোর জন্য হচ্ছে কি কপি পেস্ট ওকে এইরকমভাবে কপি করবেন আর পেস্ট করবেন প্রথমে কপি পেস্ট করেন পরবর্তীতে চেঞ্জ করা যাবে সমস্যা নেই দেখেন আর কিছু আছে কিনা এখানে একটা আছে জাস্ট যেগুলো এরকম সবগুলাকে এরকম এস এম এক্সেসগুলাকে কপি করে এস এম বানিয়ে দেন এখন দেখেন যদি আমরা এখানে তাকাই দেখেন রেসপন্সিভ হয়ে গেছে না দেখেন তো ওকে একটু লোড হোক ওয়েট করি আমি একটা ডেটা বেস ব্যাক আপ দিচ্ছি তো এটা তো ভালো সময় নিচ্ছি নেটওয়ার্ক স্লো হয়ে গেছে আচ্ছা এখন দেখেন অনেক কিছুই হয়েছে কিন্তু এই যে কিছু গ্যাপ আছে যেমন ধরেন যে আমার এখানে স্ক্রল চলে আসছে দেখছেন বিশাল একটা স্ক্রল আছে তাহলে সম্ভবত নিচের কোনো একটা সেকশনে কিন্তু এই পার্টটা খেয়াল করে দেখেন এই পার্টে আমাদের কি আছে এই পার্টটা আমাদের ঠিকঠাকভাবে হয়ে গেছে তো আজকে নেটটা একটু নেট না মানে আমার পিসি একটু স্লো করতেছে আমি একটু লাইভ সার্ভারটা অফ রাখি হ্যাঁ আমি হচ্ছে আপনার নর্মালভাবে রান করতেছি পোর্টটা অফ করে দেন আর এই যে ইন্ডেক্স ডট এস টিম এল যেটা কুয়েরি ইন্ডেক্স ডট এস টিম এল এখান থেকে রিভিলে চলে আসেন রিভিল এই যে এখান থেকে ক্লিক দেন কোথায় অন হয় আচ্ছা এটাকে এখানে দিয়ে দেন সেম জিনিস জাস্ট মেনুয়ালি দিচ্ছি আর কি পাঁচশো ছিয়াত্তর আচ্ছা একটু বেশি রাখলেই হবে দেখেন তো এখন জাস্ট আমি চেঞ্জগুলো মেনুয়ালি রিলোড দিতে হবে এতটুকুই তফাতে দেখেন এই পার্টটা রেসপন্সিভ কিন্তু হয়ে গেছে দেখেন তবে কিছু জিনিস আমাদের পায় নাই দেখছেন যেমন এই জিনিসগুলো পায় নাই তো এগুলো না পাওয়ার কিছু কারণ আছে কারণটা হচ্ছে আমরা যেখানে যেখানে স্ল্যাশ ইউজ করছি জাস্ট হ্যাঁ ওখানে রিসোর্সগুলো পাবে না আর কি তো স্ল্যাশ মানে হচ্ছে এখানে যে এফ ড্রাইভ ধরে নেয় এই কারণে তো বাকি জিনিসগুলো পেয়ে যাবে সমস্যা নাই আমরা এখান থেকে কাজ করি এবার আসেন এই অ্যাকসেসরিজ পার্টে হ্যাঁ বা হচ্ছে এই যে এখানে যে ক্যাটাগরিগুলো আছে ধরো টপ ক্যাটাগরিগুলো এই পার্টে তো এই পার্টে যদি আসেন আপনার এই পার্টটা কোথায় যে টপ ক্যাটাগরিস তো টপ ক্যাটাগরিজে খেয়াল করেন আপনি এখানে এরকম কিছু একটা দিচ্ছিলেন ঠিক না এক্সেস দিয়ে তো জাস্ট এক্সেসটা কপি এটাই হচ্ছে এস এম রেসপন্সিভটা হচ্ছে মজার যেটা হচ্ছে আপনি প্রথম যে সিএসএসটা করছেন এটা যদি একটু মানে ঠিকঠাকভাবে করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে বাকি যত পার্ট আছে এগুলো খুব সহজে রেসপন্সিভ হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনার খুব বেশি একটা সময় লাগে নাই দেখছেন মানে আপনি একবার করছেন তো বাকি সব ডিভাইসের জন্য খুব বেশি আপনার কাজ নাই এবার আসেন এই পার্টটা হ্যাঁ তো এই পার্টটাই দেখেন আপনার ঝামেলা করছে দেখছেন সে একদম বের হয়ে চলে গেছে আর কি তো এই পার্টটা নিয়ে একটু কাজ করতে হবে তো এটার জন্য প্রথমে আপনাকে টপ সেলস টপ সেলস না আপনি নিচে মনে হয় আমরা স্লাইডের কাজটা একটু করছিলাম স্লাইডটা একটু দেখি দেখেন যে টপ প্রোডাক্ট সেলস হ্যাঁ তো এখানে দেখেন আমরা চারশো আশিতে কত দিছি তিনটা দিয়ে রাখছি হ্যাঁ তো চারশো আশিতেও আমরা একটাই দিই তাহলে আশা করি ঠিক হবে হ্যাঁ আর টপ সেলস যে পার্টটা আছে এই পার্টের কিছু সিএসএস একটু চেঞ্জ করতে হবে আমরা রেসপন্সিভের জন্য কি কি করছি একটু দেখে আসি তো এখানে আমরা গ্রিডটা বাদ দিয়ে দিয়ে জাস্ট ব্লক করছিলাম 
तो डिस्प्ले ब्लक कर ले ग्रीड टेम्पलेट कलम दरकार नहीं कटे दें एखान एस एम कर दें अपनी डिसप्ले ग्रीड ना दें तो हमें हम ग्रीडे जो अन्न्य सी एस एस आगे एम क्ज करना मैं अपनी डिसप्ले फ्लेक्स जो ना दें फ्लेक्स जो किस यूज करें ना जस्टिफाई कन्टेंट एलांग कन्टेंट एलांग आईटेम्स हाँ जो डिसप्ले फ्लेक्स यूज ना कर डिसप्ले ग्रीड यूज ना करें एगो एम क्ज करें इपर देखें ये किस सी एस एस छो एगे क्यों अपना के एस एम कर दीते हैं मैं एक एस एम रेट एक सुविधा कि एखे हम तेम एक पैरा नए देखे नहीं क क्या देखें भेगे भेगे आसे ना कि अच्छा एबार आसान ये नि प्रोडक्ट हाँ तो नि प्रोडक्ट पार्टे जो आस नि प्रोडक्टर नाम कि छो नि प्रोडक्टर नाम सम्भवतः तो स्ट्रीम देखले बोझा जाए परवर्ती पार्टर नाम कि हेडार प्रोडक्ट कैटागरिज अम्ब मेनो टप कैटागरिज टप सेल्स एपर जो प्रोडक्ट लिसट छो हाँ तो हमें एखान प्रोडक्ट लिस्ट नाम सेक्शने चले आसि तो आसार पर देखें ये जो क्या करम क्षेत्र एखे करते एस एम तो एस एम देवर एक सेव होते एक समय माझे मध्य कारण बैकग्राउंड एक टास्क चलते से एन देखें ये जिनटा इन आसे तो हमारे एखे जैगा आज अनेक हाँ हमें चाहले दुटो को देखाते पर ठीक है तो हमें एखे जेटा करी जे हमें जो कर जैगाते वन एफार दी हाँ तो वन एफार जगह तुले दी और यान मिनमैक्स जेटा आनमैक्स ये मैक्स एक कमाते हैं ठीक है ये मैक्स एक कमाय दी देखें जो ठीक है जाए अथवा बाड़ा देखें कतटुकु तो ठीक है और एक्सैक्ट एट अथवा कैक पिक्सल एक कमाइते पर दुशो चल्लिस दाम तो ये अटो कलम आड टेम्पलेट अटो कलम अपनी जस्ट एतटुकु यूज करें ग्रीड टेम्पलेट कलम्स तो हमें ग्रीड टेम्पलेट कलम्स टाइम दीते चलो एखे और मन हाँ को दरकार आ कि ठीक है और यदि अच्छा एरपे हेटा आईफोन जो पार्ट आई पार्ट नहीं एक क्ज करते हैं तो ये सेक्शनटार नाम कि देखें टप सेल्स पार्ट प्रोडक्ट लिस्ट अफार हाँ तो अफार सी एस एस जेटा सी एस एस जेटा पार्टे आसब 
তো আসার পর এই যে এখানে যে জিনিসটা আপনি করছেন এটা হচ্ছে আবার কার জন্য করবেন এসএম এর জন্য হ্যাঁ মানে এসএম এর এক্সেসে তফাত খুব কম থাকে হ্যাঁ আপনি চাইলে দুইটার জন্য একসাথে নিও কাজ করতে পারেন তবে আলাদা করা ভালো অনেক সময় দুই ডিভাইসের জন্য আলাদা করে ডিজাইন করা লাগে আর কি তো ওই অনেক সময় করা লাগে এটার জন্যই মূলত আলাদা করে করা নালে আমরা চাইলে জিরো থেকে সাতশো সাতষট্টি হ্যাঁ এটা নিয়ে কিন্তু ডিজাইন করতে পারতাম তো কিছু কিছু পার্টে আপনি চাইলে করতে পারেন তবে আলাদা করাটাই ভালো প্র্যাকটিস আর কি হুম হুম এখানে একটা আছে এখানে এটাও ফিক্স করে দেন কাউন্টডাউনে কোনো কাজ করছি কি কাউন্টডাউনে কিছু করে নাই রাইট সাইডে দেখেন এখানে একটা কাজ করছি এটা হবে কি এসএম শেষ ডান কিছু এক্সট্রা স্পেস আছে কেটে দেন আচ্ছা তো এবার দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই এই যে দেখছেন এ পার্টটা কিন্তু রেসপন্সিভ হয়ে গেছে আচ্ছা এবার আসেন দেখেন এবেন আমাদের নিচে যে স্কলটা ছিল স্কল পার্টটাও কিন্তু নাই হ্যাঁ আবার এ পার্টটাও দেখেন ঠিক হয়ে গেছে দেখছেন টপ ব্র্যান্ড ঠিক হয়ে গেছে এবার আসেন এই পার্টে ব্র্যান্ডের পরে যে পার্টটা আছে ব্র্যান্ডের পরে হচ্ছে হাইলাইটেড কন্টেন্ট হ্যাঁ তো হাইলাইটেড কন্টেন্ট হচ্ছে এটা হাইলাইটেড প্রোডাক্ট যেটা তো এখানে একদম টপ থেকে শুরু করেন যেখানে যা কিছু ছিল এক্সেসে এসে আমরা এখান থেকে এটাও সেম রাখতে পারেন হ্যাঁ এখানে যা ছিল তাই রাখেন সেম এক্সেসের মতোই রাখতে পারেন যেটা দেখবেন যে এক্সেসে মানাচ্ছে না মানে এস এম এ মানাচ্ছে না এক্সেসের কোড ওখানেই আপনাকে কাজ করতে হবে এবার আসেন এখান থেকেও এস এম দেন এরপর আসেন লেফট লেফটে এসেও এস এম আমার কাছে সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগে হচ্ছে এম ডি ডিভাইস মানে মিডিয়াম ডিভাইস রেসপন্সিভ করতে মানে এটা এমন একটা ডিভাইস এটা ছোটো না বড়ও না একদম মাঝারি সাইজ মানে এটাতে যে কখন যে কোন ডিজাইন দিবেন ওইটাতে খাটনি অনেক বেশি আর কি এর পরবর্তী পাঠ করলেই দেখবেন ওইটা অনেক প্যারা দেয় অতিমাত্রায় প্যারা দেয় আচ্ছা দেখেন এই যে এই পাঠটা রেসপন্সিভ হয়ে গেছে এটাই ছোট হয়ে গেছিলো এটা এখন ঠিক হয়েছে তো খুব একটা তফাৎ মনে হচ্ছে না আমার কাছে ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে তবে যে নিচের যে পার্টটা এটা হয়তো একটু বড় হইতে পারতো এই যে আমাদের যে শেপটা আছে তো শেপটা দেখেন আমরা একটু ছোট করে দিয়েছিলাম আর কি আমরা শেপটা একটু বড় করতে পারি এই যে এ সাইজ দিলে ভালো হবে চল্লিশ হ্যাঁ তো চল্লিশটা দিয়ে দেন এটা হচ্ছে কত নম্বর বাইশ নাম্বার লাইন বাইশ নাম্বার লাইনে চল্লিশ বাইশ যে বাইশ নাম্বার লাইনে এটা হবে চল্লিশ ঠিক আছে এরকম ছোটোখাটো কিছু চেঞ্জ ঠিক করে দেবেন এটা ডিজাইনটা ফিক্স হয়ে যাবে আচ্ছা আর এখানে সম্ভবত একটা আলাদা প্যাডিং ছিল প্যাডিং ও না সরি এটা স্কল বার আমার কাছে প্যাডিং মনে হচ্ছে আচ্ছা এবার আসেন আওয়ার ব্লগ হ্যাঁ আওয়ার ব্লগ পার্টে তো আওয়ার ব্লগ পার্টটাও আমরা একটু দেখি ব্লগ লিস্ট যেটা ব্লগ লিস্ট তো ব্লগ লিস্টে এসে দেখেন আমরা এটা চারশো পিক্সেল পর্যন্ত দিছিলাম ঠিক না যে ইনক্লুড এটার জন্য আমরা ওয়ান এফার্ট দিছিলাম তবে আমরা যেটা করব এস এম এর জন্য একটু কমাই দিব শুধু এটা যে উইটটা আছে না ওই যে আমরা যদি এই জায়গায় আসি এখানে দেখবেন একটা উইট আছে হ্যাঁ যে এটা ম্যাক্স যেটা ম্যাক্সটা আমরা একটু কমাই দেব ম্যাক্সটা কমাই দিয়ে দেখেন কনফিউশন লাগে কনফিউশন লাগতে তো হবে না ফিক্স করতে হবে আর কি কনফিউশন রাখা যাবে না আচ্ছা এতটুকু রাখেন হ্যাঁ এতটুকু রাখলে মনে হচ্ছে ঠিক থাকবে এই যে সাইজটা আছে এটাই আমরা রাখবো তাহলে দেখেন এখানে আমরা কত রাখতেছি 
ग्रिड टेम्पलेट कलम ए रकम तो जिनटाई ये कपि करब फार्सटे कपि कर एखे लिखे दीब हे कि एस एम हाँ स्म डिवाइस और वन एफ आरटा हो जाए वन एफ आर कर दीते उल्टा कतारिव हो ग तो रेसपन्स रेसपन्स शेष एबारे हे सब चाहे हार्ड डिवाइस हाँ हार्ड डिवाइस बोलते ये देखें जो अपनी अनेक क्ज करशन क्योंकि पैटार्ने अपन के देखाई हाँ ये पैटार्ने अपना सी एस एस अनेक कम करा लागे मैं मडिफाई अनेक कम करा लागे और कि तो ख्याल देखी कतटुकू लागे कारण ये सेक्शन हो सतशो आठषट्टी थे शुरू है जेटा और कि सेवेन सतशो कई सतशो कन्फ्यूशन थे तो रेसपन्सिवर एक स्वाधीनता आँ चो सूंदर जे जिन खूब भलो लागे से अवश्य क्लैंट के देखा नीबेंटुक अच्छा एवर आसान एम डी डिवाइस हे मीडियम डिवाइस जाके बोले कि तो मीडियम डिवाइस हे लार्ज डिवाइस मैं लार्ज डिवाइस ही बोलते पर लार्ज हे सबग जिन एक छोटो छोटो कर लागे और कि जेमन धरें ए सेक्शन हाँ ये स्क्रिने अपनी ये जो नीचे नाम दें खूब भलो लगे ना ए स्पेस ही रखते हैं क्योंकि सैजगू ठीक करते हैं तो आसान ये पार्टा के फार्स धरी एट बैनार कन्टेंट हाँ तो बैनार कन्टेंट के धरे अपनी ये जिन ठीक कर दीते कमाइते यकम एक प्लेस रखते हाँ तो रखार पर आनी ये जे, जे जिस लिखान बैनार कन्टेंट ये ठीक कर फिलान तो ये आसे कथा देखें बैनार डट एस सी एस एस ए हाँ ग्रेड टेम्पलेट क्लम्स दिए दिल ठीक है तीन सौ बहत्तर तो तीन सौ बहत्तर थे अपनी चाहले समान कर दीते तीन सौ सत्तर दीते ठीक है ओके दिल तो आशा करी इट क्लियर एखे एक फंड सजगू ठीक करते हैं तो ख्याल कर देखें फंड सजगू अनेक बड़ो तो ये जिन खूब एक झमेला करते हैं क्योंकि एखे मार्जिन एक कमाइते हैं हाँ ये मार्जिन अनेक बड़ो एखे तो मार्जिन टपट एक कमाय दी जिरो रख ले खराब देखा ना एखे हाँ ये दीते देखें ये बैनार एस सी एस एस त्रिस नम्बर लाइन एखे आप कत मार्जिन टप जिरो त्रिस नम्बर लाइने चले आसान एखे इसे लेखान हे कि इनक्लूड एम डि तो कि मार्जिन टप मार्जिन टप जिरो हाँ तो एखन थे अपना टीटा काटते हैं शेष तेल देखें मार्जिन टप जिरो एट दिए दिल एस डान पास इमेजा आए आई एम जी टा हाँ ये हमें धरी नहीं रईट पार्ट मन धरती रईटो धरी नहीं सब गलो कोई तेल 
আচ্ছা এগুলো কিছু ধরাধরি হয় না হ্যাঁ তো আমরা একটু দেখি রাইট পার্টটা কোন চিপাই চাপাই আছে যে রাইট পার্টটা এখানে আছে তো আমরা এখানে যেটা করব এই একটা প্যাডিং টপ দিয়ে দিব আর কি হ্যাঁ তো প্যাডিং টপ আমরা এম ডিতেও দিতে পারি এম ডিতে একটু বাড়াই দিতে পারেন ষাটের জায়গায় হয়তো চল্লিশের জায়গায় সত্তর দিতে পারেন তাহলে ইমেজটা একটু নিচে মাঝামাঝি থাকবে তো আমরা রিলোড দিই আউটপুটটা এখন একটু দেখতে পারবো দেখছেন আর তবে এখানে মনে হচ্ছে একটা মার্জিন যায় নাই হ্যাঁ এই মার্জিনটা যায় নাই আটত্রিশ নম্বর লাইনে আটত্রিশ আটত্রিশ ও আচ্ছা আমরা মার্জিনটা ভুল জায়গায় দিছি হ্যাঁ এটা হবে হচ্ছে নিচে দিয়ে দিছি উপরে এখন ঠিক থাকবে বুঝে গেছে আচ্ছা এরপর আসেন যে নিচের এই পার্ট তো এই পার্টে মনে হচ্ছে খারাপ দেখাচ্ছে চলে ঠিক না বেশি স্পেস না আসলে এখানে একটা শ্যাডো আছে স্ক্রিন শেয়ারে দেখা যায় না আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ না এখানে একটা শ্যাডো আছে খেয়াল করলে দেখবেন তো স্ক্রিন শেয়ারে দেখা যায় না আর কি লাইভে আসলে দেখবেন আচ্ছা এই পার্টটা ঠিক আছে এই পার্টে আসে না এই পার্টে স্লাইড হচ্ছে দুইটা দিতে হবে হ্যাঁ এখানে তিনটা মানাচ্ছে না তো এটা হচ্ছে আপনাকে একটু কষ্ট করে অনেক নিচে নামতে হবে হ্যাঁ বেশি উপরে থাকলে কাজ হবে না তো সাতশো আটষট্টি থেকে দেখেন আমরা এটাকে একটু কপি করব কপি করে এটাকে বানাই দিব হচ্ছে নয়শো বিরানব্বই আর সাতশো আটষট্টিতে কত হবে দুই ঠিক আছে মানে সাতশো আটষট্টি থেকে যেহেতু আমরা কাজ করতেছি এখান থেকে দুই হবে আর নয়শো বিরানব্বই থেকে হচ্ছে আমাদের লার্জ স্ক্রিন হ্যাঁ তো লার্জ স্ক্রিনে পাঁচটা পর লার্জ স্ক্রিনে এসে ঠিক করবো নি যে আসলে ওখানে কয়টা লাগবে এখন রিলোড দেন এই এ পর্যন্ত ঠিক থাকা উচিত আর কি হ্যাঁ ঠিক নাই তো ভাই কেমনে হবে দুইটাই দেখাইছে কিন্তু এক্সট্রিমলি উইথ বেশি হয়ে গেছে আর কি তো আমরা একটু এই যে টপ সেল পার্ট যেটা টপ সেল এই যে টপ সেল পার্ট হ্যাঁ এখানে এসে একটু দেখতে পারি এই যে এই জায়গাটাতে এক হাজার পিক্সেল দিয়ে দিছি তো এই কারণে সমস্যা হয়েছে একটা তো আমরা যদি এখান থেকে ওয়ান এফার্ট দিই একটু দেখি কি অবস্থা আচ্ছা ওয়ান এফার্ট দিয়ে এখানে হ্যাঁ ওয়ান এফার্ট দিয়ে একটু ট্রাই করি অথবা ওয়ান এফার্ট না দিয়ে আপনি এখানে একটা পিক্সেল দিয়ে দেখতে পারেন ধরেন আমরা এখানে তিনশো পিক্সেল দিলাম তিনশো এই এতটুকুতে যতটুকু লাগে আর কি হ্যাঁ এই পর্যন্ত আমরা দিই চারশো দেন হ্যাঁ চারশো হইলে আশা করি ঠিকঠাক থাকা উচিত তো এটা হচ্ছে কত নম্বর লাইন দেখেন টপ সেলের এক নম্বর লাইন তো আমরা টপ সেলে চলে আসি টপ সেলের এক নম্বর লাইন তার মানে হচ্ছে আমাদের এই জায়গাতে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে ডিসপ্লে কিছুই হবে না জাস্ট এই কলমটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে কত চারশো 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 ফোর হান্ড্রেড ঠিক আছে এবার আসেন যদি আমরা রিলোড দেই এখন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা আমার ওয়াইফাই চলে গেছে হ্যাঁ যে মোবাইল কানেকশান আচ্ছা এবার দেখেন এই পার্টে হ্যাঁ তো এই পার্টে এসে হচ্ছে আমাদের একটু গ্রিডের সাইজটা কমাইতে হবে ঠিক আছে যে গ্রিডটা দেখেন আমাদের যে দুইশো আটচল্লিশ দিছি এটা হবে ওয়ান এফার আর এটা কমবে কমাই 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 আরও এই যে দেখেন বাড়তে থাকো বাড়তে থাকো বাড়ো দুইশো বিশ পর্যন্ত মনে হয় ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা দুইশো বিশ পর্যন্ত রাখতে পারি দেখি এটার উইট গুলা কত দুইশো বিশ ঠিক আছে ওকে আমরা দুইশো বিশ দিই তাহলে দুইশো বিশ দিতে হবে কোথায় দেখেন প্রোডাক্ট লিস্ট এস সি এস এস এক নাম্বার লাইন প্রোডাক্ট লিস্ট এস সি এস এস এক নাম্বার লাইন হ্যাঁ এখানে এটা কপি করেন কপি করে এটা হবে কত এম ডি না এম ডিতে এটা হবে দুশো বিশ আর এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন দেখবেন 
এটা ঠিক থাকবে যদি আমরা রিলোড দেই দেখেন এই পার্টটা ঠিক আছে ওকে এরপর আসেন এই যে এই পার্টটা সমস্যা নাই তবে এই বাটনটা একটু নিচে নামাইতে হবে তাহলে বাটনটা আমরা একটু নিচে নামাই দেই এই বাটনটা সম্ভবত পজিশন দিয়ে করা এই যে পজিশন দিয়ে করা তাহলে হচ্ছে লেফট থেকে ঠিক আছে টপ থেকে নামাইতে হবে অথবা বটম থেকে নামাই দেন হ্যাঁ বটম থেকে নিচের দিকে নামান এই যে এতটুকু দেন ঠিক আছে বটম থেকে জিরো দিলেও মনে হচ্ছে খারাপ লাগবে না বটম থেকে জিরো করে দেন তো এটা হচ্ছে কি অফার ডট এস সি এস এস আঠারো নম্বর লাইন হ্যাঁ তো আমরা অফারে চলে যাই আঠারো ठीक हो गए এই পার্টটা অলরেডি রেসপন্সিভ হয়ে আছে এই পার্টটা হয়ে আছে এই পার্টটা নিয়ে একটু কাজ করতে হবে হ্যাঁ তো এই পার্টে প্রথমে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের গ্রিড ট্রিড মিলাই এই জিনিসটা আগে ঠিক করতে হবে তো সবার আগে হচ্ছে প্যাডিংটা একটু ফিক্স করেন প্যাডিং এই পাস ঠিক আছে দুই পাশ থেকে প্যাডিংটা কমান আগে হ্যাঁ এই যে এরকমটা কমাই দিলাম দেন হচ্ছে তিনশো তিরিশ এটাকে আর একটু কমাইতে পারেন দেখছেন এতটুকু রাখেন হ্যাঁ রেখে এবার বাকি জিনিসগুলো ঠিক করেন তাহলে এখানে দেখেন আমরা হাইলাইট প্রোডাক্ট এক নম্বর লাইন হ্যাঁ এখানে দুটো জিনিস চেঞ্জ করছি প্যাডিং আর হচ্ছে কি কলাম তো আমরা হাইলাইট প্রোডাক্টে চলে যাই এক নম্বর লাইনে হ্যাঁ তো এক নম্বর লাইনে এসে অ্যাট দ্য রেট ইনক্লুড এম ডি তো এখানে কী হবে গ্রেড টেম্পলেট কলামস যে আমাদের উপর একটা হবে আর আরেকটা লাগবে হচ্ছে কি প্যাডিং প্যাডিংটা আমরা হচ্ছে প্যাডিং 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 এই যে প্যাডিং সরি ভুল জিনিস দিয়ে দিস আবার দেন উইন্ডোজ ভি হ্যাঁ হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আসে না কেন যে আসছে কি রে ভাই ক্লিক করি কোথায় যায় কোথায় মাঠটাই যে খাবে আচ্ছা এখন আসছে ঠিক আছে তো এম ডিতে এতটুকু ওকে এবার আসেন এই ফন্ট সাইজগুলো একটু কমাইতে হবে এই ফন্ট সাইজটা অনেক বড় আমাদের এই ফন্ট সাইজটা একটু ছোট করেন ফন্ট সাইজ এতটুকু রাখেন হ্যাঁ আটত্রিশ এটা হচ্ছে কত নম্বর লাইন পঞ্চান্ন 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 যে ফন্ট সাইজ এটা হ্যাঁ ফন্ট সাইজটা আমরা এখান থেকে পঞ্চান্ন করে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন এই যে নিচেরটাও চাইলে এক লাইন রাখতে পারেন বা দুই লাইন রাখতে পারেন সমস্যা নেই আর বাকিটা মনে হচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ এটা চেঞ্জ না করলেও পারেন আর কি আচ্ছা এরপর আসেন এই পার্টটা দেখেন ঠিক আছে তবে এখানেও গ্যাপ আরও চাইলে কমাইতে পারেন এখানে তিনটা দেয়া যেতে পারে দেখি কয়টা ধরে ওয়ান এফার আর এখান থেকে একটু কমাই দেন দুইশো বিশ তিনটা ভালো লাগতেছে না হ্যাঁ দুইটাই ঠিক আছে তাহলে এখানে একটু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান এফার দিতে হবে আর কি হ্যাঁ তো আমরা এটা ছিল কোথায় দেখেন ব্লগ লিস্ট এক নম্বর লাইন ব্লগ লিস্ট এক নম্বর লাইন হ্যাঁ 
এখানে যেটা করবেন 315ই রাখেন সমস্যা নাই 1 এফ আর রাখেন আচ্ছা একটু ওয়েট করেন বাবু ঠিক আছে আমরা আবার ব্যাক করি ক্লাসে আচ্ছা কোথায় যেন ছিলাম ভাই এই জায়গাতে না আচ্ছা এখন দেখেন যদি রিলোড দেন এটাও ঠিক থাকা উচিত এই যে আসেন না কেন এটা এরকম আসছে তবে ইমেজটা একটু বড় হয়ে গেছে ইমেজটা একটু ছোট করে দিলে কাজ হয়ে যাবে দেখেন আমরা যদি টপে আসি এই টপে এসে একটা ক্লাস ইউজ করতে হবে এখানে সেটা হচ্ছে ওভারফ্লো হিডেন হ্যাঁ এই যে এখন ঠিক আছে তো ওভারফ্লো হিডেনটা হচ্ছে কমনভাবে ব্যবহার করে দেন হ্যাঁ তাহলে এটা এখান থেকে বের হবে না এটা হচ্ছে ব্লগ লিস্ট এস সি এস এস চব্বিশ নম্বর লাইন চব্বিশ এই যে চব্বিশ ওভারফ্লো হিডেন তো টপ থেকে দিয়ে দিলেন এটা সম্ভবত এই যে আমরা এখানে ভুল জায়গায় ব্যবহার করছি হ্যাঁ এটা হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে নিচে হয়ে গেছে উপরে আচ্ছা দুইবার হয়ে গেছে একবার কেটে দেন আচ্ছা এখন ঠিকঠাক কাজ করবে এখন ঠিক আছে ও না দুই জায়গাতেই হবে ঠিকই আছে ওকে আচ্ছা সমস্যা নেই এটাও চলে আচ্ছা এরপর আসেন আমাদের পরবর্তী কাজ পরবর্তী কাজ নেই দেখেন ফুটার এটা ঠিক আছে বুঝে গেছে তাহলে দেখেন একটা স্ক্রল আছে এটা কোন জায়গা থেকে আসতে খুঁজে বের করতে হবে স্ক্রলটা ও হো এই পার্টে স্ক্রল আছে একটা হ্যাঁ তো এই পার্টের জন্য হচ্ছে আমাদের এই ইয়েটা একটু ঠিক করতে হবে এখানে যে গ্রিড আমরা যেটা ব্যবহার করছি গ্রিড এই যে রাইট কন্টেন্ট যেটা আর কি তো কন্টেন্টটা দেখেন যদি আমরা এটা তুলে দিই দেখছেন ডিসপ্লে ব্লক দিলে এটা ঠিক হয়ে যায় তো আমরা একটা ডিসপ্লে ব্লকে রেখে দিই আর কি হ্যাঁ অফার কন্টেন্ট পাঁচ নম্বর লাইন আমরা অফারে চলে আসি যে অফার এস 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 তো এখানে এই যে এখানে যা ছিল তাই নিচে দিয়ে দেন জাস্ট এম ডির জন্য এখানেও সেম হ্যাঁ আর যেহেতু দুইটা একসাথে কী হচ্ছে না ফিল আপ হচ্ছে না হ্যাঁ রিলোড দেন ওকে ডান হ্যাঁ দেখেন ডান দিকে স্কলটা হালকা একটা স্কল আছে যদিও এটা কাঠ থেকে আসছে সঠিক জানি না তবে এই স্কলটাও বাদ দেওয়া যায় সমস্যা নয় এটা হচ্ছে আমরা সবার শেষে একবারে ফিক্স করে দিতে পারবো তবে আপাতত দেখেন ডান দিকে বাম দিকে যাচ্ছে না খুব একটা আর এটা সম্ভবত কোন সেকশনে সমস্যা করতেছে একটু দেখি তারপরে দেখি ফাইন্ড আউট করা যায় কেনা দেখি কোন সেকশনে ঝামেলা এই সেকশনে ঝামেলা নাই ব্যানার সেকশনে ঝামেলা নাই এ সেকশনেও নাই এ সেকশনেও নাই এ সেকশনেও নাই ঝামেলাটা কোথায় কোন সেকশন ডিলিট করলাম মাত্র ব্লগ লিস্ট এই যে ব্লগ সেকশনে মনে হয় ঝামেলা আসছে তার ব্লগ ব্র্যান্ড হাইলাইট অফার প্রোডাক্ট লিস্ট টপ সেল টপ ক্যাটাগরিস ব্যানার এই যে ব্যানারে ঝামেলা আছে একটু হ্যাঁ ব্যানারটা একটু ঠিক করতে হবে দাঁড়ান ব্যানার পার্টে কী সমস্যা একটু দেখে আসি দাঁড়ান ব্যানার পার্টে ওভারফ্লো এক্স হিডেন কাজ হবে না না ব্যানারে তো ঝামেলা হওয়ার কথা না হিসাবে তো ব্যানার সমস্যা কেন করতেছে
খুঁজে বের করে বুঝতেছেন তো কি করতেছি সেকশন ধরে ধরে ডিলিট করে দেখতেছি আর কি আসলে কোন সেকশনটা সমস্যা এটা একটা প্রসেস আর কি আসলে নিচে স্কোর কোন পার্ট থেকে আসে বের করার জন্য এই হালকা স্কোরটা সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না থিঙ্ক ব্র্যান্ড পার্ট হইতে পারে না ব্র্যান্ড পার্টেও নাই এ পার্ট এ পার্টেও নাই फुटार पार्ट समस्या देखें अच्छा फुटार पार्ट एक देखें फुटार पार्टे मन हम एक पार्टे उट एक बसि हाँ इटा के एक देखी के एक बाहर आस ए पार्ट एक बाहर आस बटम बटम पार्टे समस्या बटम पार्टा एक ठीक करें बटम पार्टे एक पैडिंग आडिंग ठीक कर दी देखें जो चले जाए बटम पार्टे एक पैडिंग आडिंग एक कमाय दें ये देखें हल्का कमाय ठीक हो गए तो फुटार एस एस पट्टी नम्बर लाइन फुटार कथा ले आउट है ना फुटार फुटार थे जो सिक्सटी फाइव तो ये देखें आप दीब एट द रेट इनक्लूड एम डि पैडिंग कत बोलें चौदह पिक्सल ठीक है चौदह पिक्सल जो देखें देखें ओवरऑल ठीक हवा उचित और कि देखें एन क्योंकि नीचे स्क्रलटा नाई देखें तो ये प्रसेस एक खुजे खुजे बेर करबें हाँ जो असल को जगहते स्क्रलटा आसे तो यकम छोटो खाटो जो जिसगल आगे सहजे धरा पड़े ना एगल के एक সিস্টেমে বের করতে হয় আর কি এ সেকশানটা করি নাই হাইলাইট এস সি এস এস ওয়ান করলাম তো কাজ করলো না যে হাইলাইটেড প্রোডাক্ট ও চেঞ্জ করি নাই তো হবে এম ডি জাস্ট এস এম এ দিয়ে দিছে আর এই জায়গাতে চেঞ্জ করি নাই ইনক্লুড এমডি গ্রেট টেমপ্লেট কলামস হচ্ছে কত এই যে এই জিনিসটা छोट कर सूझ आए यतटुकु रखें दुश पंचाश ओके हो ग और ये फंड सजा एन मन ठीक थक रिलोड दें एक बार ठीक है और ये फंड सजाजे एखे कमे नहीं हाँ ये एक लाइन करें चौत पिक्सल दें ठीक थक चौष्टि नम्बर लाइन कंट्रोल जी दें और चौष्टि लाख चले आस ठीक है ये हे कत पिक्सल जान देखल पैंतालिस
ওকে এবার দেখেন পরবর্তী পার্ট হচ্ছে আমাদের নয়শো বিরানব্বই নয়শো বিরানব্বই नश बिरानबे तो एक अवस्था तो एक स्क्रल आ जगार स्क्रल हाँ ये एक ठीक कर दीते हैं एखे देखें एक दुई तीन तीन टाइम धरवे ठीक है तो हमें तीन टाइम दीते नश बिरानबे थ तीन टाइम बारोश थ আর উপরে একটা ঠিক করতে হবে এটা হচ্ছে কোন পার্ট জানো প্রোডাক্ট লিস্ট প্রোডাক্ট লিস্টটা কোথায় এখানে তো এখানে একটু ঠিক করে দেন প্রথমে রিলোড দেন পরে ঠিক না প্রথমে রিলোড না আপনি আগে এই জায়গাটাতে একটু আসেন হ্যাঁ টপ সেল পার্ট তো এখানে যে এক হাজার পিক্সেল যেটা দিচ্ছেন এটা কমায় আগে একটু ধরার চেষ্টা করেন টপ সেল পার্ট এটা মানে আর একটু কমবে হ্যাঁ कमे तो ना हाँ कमते जगह थाम ठीक है এটা হচ্ছে কত দেখেন ছয়শো দশ ঠিক আছে এটা হচ্ছে কত টপ সেলস এক নম্বর লাইন এখানে একটু চেঞ্জ করে দেন এল জিতে তেমন একটা কাজ নাই হ্যাঁ আমাদের অলমোস্ট হয়ে আছে এটা দেখেন যদি রিলোড দেন দেখবেন যে খাজ কাজ করতেছে ঠিকঠাক দেখেন কয়টা আসলো আচ্ছা আবার রিলোড দেন সেভ হয় নাই মনে হয় যে এখন সেভ হয়েছে ঠিক আছে দেখেন এই পাটটা ডান এরপর আসেন এই জায়গাতে হ্যাঁ এখানে একটু ছোট করে দেন এই যে এখান থেকে এটা হবে ওয়ান এফার আর এই জায়গাটা একটু ছোট হবে হ্যাঁ দেখেন কতটুকু ছোট দিলে ঠিকঠাক হয় একটু দেখেন চারটে প্রোডাক্ট এখানে দেওয়ার মতো আছে এটা মনে হয় দুইশো বিশে রাখা যায় হ্যাঁ দুইশো বিশ ছোট হবে আচ্ছা দুইশো পনেরো দেন ঠিক আছে দুইশো পনেরো ইজ অফ তাহলে আমরা দুইশো পনেরো দিতে পারি যে প্রোডাক্ট লিস্ট এস এস এক নম্বর লাইন প্রোডাক্ট লিস্ট এস সি এস এস এক নম্বর লাইন হ্যাঁ যে এটা তো এখানে এটা হয়ে যাবে কত এলজি ঠিক আছে আর এখানে এসে আপনার সি এস এসটা পেস্ট করে দেন দুইশো পনেরো ওকে তাহলে দেখেন এই পার্টে সি এস এস হয়ে গেল আর এই পার্টে আসে না দেখেন এই পার্টটা এখনও অনেক জ্বালাচ্ছে আর কি হ্যাঁ তো এই পার্টটাকে আপনি ওই এমডিতে যা দিছেন এখানেও তাই দিয়ে দেন অফার এস সি এস এস পাঁচ নম্বর লাইন অফার এস সি এস এস পাঁচ নম্বর লাইন হ্যাঁ এমডিটা কপি করে এলজি করে ফেলেন ঠিক আছে তো রেসপন্সিভের কাজটা হচ্ছে শুধু মডিফিকেশন হ্যাঁ বোরিং কাজ আর কি দেখেন ব্লগে যদি আসেন ব্লগে এসে একটু ছোট হবে কত ব্লগ লিস্ট এস সি এস এস এক নাম্বার লাইন ব্লগ লিস্ট এস সি এস এস এক নাম্বার লাইন যেটা কপি করেন এল জি করে দেন এটা আর এখানে পেস্ট করে দেন ঠিক আছে 
আচ্ছা তাহলে দেখেন মোটামুটি তিনটা এখানে ধরলো আর নিচে দেখেন উপরে এখনো কোন পার্টে সমস্যা এই যে এই পার্টটাতে সমস্যা এটা মনে হয় রিলোড দিলে ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখেন আমাদের নিচে স্কল নয় আর পুরো পেজ কিন্তু এখন রেসপন্সিভ হয়ে গেছে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখেন পরবর্তী আচ্ছা এখানে একটা আপনি চাইলে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের কত নম্বর লাইন দেখেন তো এটা ছিল হচ্ছে এখানে কাজই করি নি আচ্ছা ব্যানার কন্টেন্টে যাই আমরা ব্যানার কন্টেন্টে একটু জিনিস অ্যাড করতে হবে যে রাইট পার্টে হ্যাঁ এখানেও সেম জাস্ট এম ডির জায়গায় এল জি দিয়ে দেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখবেন এটাও ঠিক থাকা উচিত একটু রিলোড হবে এই যে হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এই পার্টটাও দান এবার আসেন বারোশো পিক্সেল বারোশো মানে আস্তে আস্তে কাজ কমে আর কি স্মলে অনেক কাজ এস এম আর একটু কম এম ডিতে একটু বেশি এম ডিতে আরও কম আর বারোশো থেকে হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ডিজাইন ঠিক থাকবে হ্যাঁ আমরা একটু দেখি বারোশোতে বারো শো দেখেন তো বারোশোতে এটা একটু ঠিক করে ফেলেন যেমন এইটা এখানে যে জিনিসটা আছে ব্যানার থেকে শুরু করেন হ্যাঁ একটু প্যাডিং টপটা একটু বাড়ায় এত বেশি হবে না এত প্যাডিং টপ আপনার এটা হবে এক্সেল ঠিক আছে এক্সেলে হচ্ছে কত সত্তর না দিয়ে আপনি হয়তো এখানে বিশ দিতে পারেন একটু থাকলেই হবে আর কি দেখেন চলবে এরপর দেখেন নিচের দিকে যদি দেখতে থাকেন এই যে এই পার্টটা এক দুই তিন চার হ্যাঁ চারটার বেশি কিন্তু ধরবে না তাহলে প্রথমে এখানে গ্রিডের সাইজটা একটু ঠিক করে দেন হ্যাঁ গ্রিডে যে এক হাজার আছে এটা কমবে ঠিক আছে এটা কমে আমাদের কততে আসে দেখেন কমাইতে থাকেন 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 এই যে এটা কমে হচ্ছে এতটুকু আসবে মানে হচ্ছে আটশো তেইশ ঠিক আছে আটশো তেইশ হচ্ছে কত টপ সেল এক নম্বর লাইন রেসপন্সিভের পার্টগুলো বোঝা যাচ্ছে ভাই দেখেন শুধু ইরি মানে মডিফিকেশান দেখছেন আমাদের কোনো কাজ নেই মানে কাজ যা করার প্রথমবার করে ফেলছেন আর এই যে বাকি কাজগুলো হচ্ছে এখন একটু একটু করে করতেছেন আর কি এরপর এই যে এই পার্টে এই পার্টটা একটু ছোট করতে হবে এখন হ্যাঁ এই যে এই পার্টটা হচ্ছে এখানে ধরতেছে না হ্যাঁ আমরা এখান থেকে একটু কমায় দিই এই পার্টটা ঠিক আছে কিন্তু লেফট পার্টের মনে হয় উইটটা একটু বেশি হ্যাঁ এখানে একটু দেখেন আমরা লেফট পার্টে মনে হয় কোথাও একটা উইট ইউজ করছি এই যে একটা উইট ইউজ করছি ঠিক আছে এখানে একটু কমাই দেন এটা একটু কমাই দেন এই অনেকটা কাছাকাছি হয়ে গেছে অফার কন্টেইনার আচ্ছা এই পার্টটা ঠিক করি দেন ঠিক করতেছি দেখেন এটা আসবে এতটুকু হ্যাঁ চারশো বিশ তো প্রথমে এতটুকু ঠিক করেন অফার কন্টেন্টস এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর লাইন অফার সি এস এস পাঁচ 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 এই যে এক্সেল এখানে দেন এটা এবার আসেন হচ্ছে ভিতরের জায়গাটাতে হ্যাঁ এই যে ভিতরের এই জায়গায় ভিতরের এখানে আরেকটা পার্ট আছে এখানে আপনি হচ্ছে এই কাজটা করছেন তো আমরা এখানে যেটা করি সেটা হচ্ছে ফিক্সড করে দেই হ্যাঁ এখানে ধরেন দুইশো পিক্সেল দিলাম আর দেখেন অলরেডি স্কল চলে গেছে দেখছেন এটাকে একটু ঠিক করে দেন
Creo que vamos a tirar Parent Sailor. Ella, ella que apoya en toda la gente. Va a quitar a Bart T. Cortesi. Esto se le cae a CSS. Un punto es number line. Uno punto es. Uno punto es. Ella está. Esto es un teque. Copy a ver. और एक नाम भी क्या? Excel हाँ ये Excel है शे एक नेट आ दिलाम अच्छा इर पर आशन होते जो IMG जेटा हाँ ये IMG ते शंभव होता है एक टा fixed height tweet आता है ठीक है सर ये टा कॉम है ये जेटा कॉम छोटा कर दाम ठीक है सर तो मैक्स भी टाम देखने hundred percent दीजे परी ताले उससे आर झामेला नहीं तो ये टा आशे को थे शकाशी वे जो मैक्स रीट दे आ से तो हम लोग इन तक जो टक करो इंक्लूड एक्सेल मैक्स रीट वन एक्शन परसेंट ठीक है सर ओके देखें ये पार्ट रेस्पोंसिव ठीक आ से ये गुलाब ठीक आ से ये टाव ठीक आ से नीचे ये जो ये जगह एक टुकड़ा जा से ये पार्ट टेक रो ठीक करते पारें इटा वन एफर बनाए दन और इटे कुछ छोटो करन चट्टा धोर बे इखाने शत्रु पूजन दरा कहन हैं ताहले देखन इटा चको था है ब्लॉग लिस्ट एक नंबर लाइन ब्लॉग लिस्ट एक नंबर लाइन ये जे इटा अबे उसे एक्सेल है ठीक है सर तो एक्सेलेशन बहुत शायद हैं दिलाम तो देर पर देखें ये टाइप बोशे के लोग इखा ने देखें आर कौन इस कॉल नहीं निचे दिखे पोती टा पार्टी एक उन ठीक आ से ताहोले देखें जब दिया हमरा प्रथम थे क्या आशी धीरे 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 एवरीथिंग शुड बी ओके ठीक है सर अच्छा और एक है ना इसलो कंटेंट बाढ़ बे जब वो नाम लेकिन टोटल दिस ही कोई टा पस्त है ना तो एक ना दोस्त बार उटा थाके ठीक है सर कंटेंट दिले टा फिल अप हुए जावे यार की एक पर आशन होते हैं बात चौदह शो पिक्सेल ठीक है सर चौदह शो एक पर आश समस्या नहीं है इधर नाम जो एक टू छोटो कोरे � ये चौदह शब्द पिक्सेल नहीं चौदह शब्द पिक्सेल लेकिन तो हमारा डिजाइन करते हैं सो एक अन्य शब्द ठीक ठाक था का उचित था कि हाँ तो अभी चौदह शब्द पिक्सेल ऐसे एक अन्य हाल के एक टू पैडिंग दिया जाए ये तो हमारा एक टू बाय डिफ़ॉल्ट दिया दी आ ये तो उसे बैनर है चिलो बैनर है डबल एक्सेल, डबल एक्सेल दिले चौदह शो है जब एक के, देखें, वही सेकंड तो है, ये बार आशन, हमरा इटा दिलाम, इटा दिलाम, ये गुलाब दिलाम, आ ये पार्ट टा ये रकम ही चिलो मना है ओरिजिनल डिजाइन ठीक ना, हम लोग तो देखे देखे फॉलो करते हैं, तबे इटा मना है एक तो ठीक करा जाए, हम लोग एक तो � ये पार्ट टेक तो बड़ा है दे यार की हम लेट बड़ा है इस ऐस कर दे शाब्द एक लेने चले आज में ओके ऑफर इस चीज़ से बान नो नंबर लेन बान नो बान नो ऐसे बार नो नंबर लाइन डबल एक्स से लेशे एक टू चेंज कर दन तो ये पुती डिवाइस एक टिक टुकड़े कास्ट था के ठीक है सर शॉर्ट बर्शे शोध से डे फिक्स कर दिले रिस्पोंसिव कंप्लीट सिलियर ब्रदर्स कंपनी देखन अपना साइट ऐकन ओके हैं ये ऐकन शॉप डिवाइस रे जन्नो कंपेटिबल एवं अपने एक टा प्रोफेशनल वेबसाइट आपने यहाँ कौन बनाई सम, ठीक है सर? 
হ্যাঁ অবশ্যই যাবে আপনি এটা ডাইনামিক করতে পারলে সেল করতে পারবেন আর কি এখন তো স্ট্যাটিক ডেটা যখন ডাইনামিক করবেন এটা সেল করতেই পারবেন স্বাভাবিক যাওয়া স্ক্রিপ্ট না মানে এই যে কন্টেন্টগুলো লোড হচ্ছে না এগুলো ডেটাবেস থেকে আসবে আর কি আপনি জাস্ট ডিজাইন করছেন যেমন হচ্ছে ক্লায়েন্ট চাইলে ইমেজটা চেঞ্জ করতে পারবে তার মতো করে কিন্তু সে কোডে হাত দিবেন আর কি আপনি একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানাই দিবেন যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থেকে আপনার যে ক্লায়েন্ট বা যে ব্যবহারকারী সে যেন এই সবগুলো পার্ট কী করতে পারে ডাইনামিক করতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিলেই এটা ডাইনামিক সাইড হয়ে গেল বুঝে গেছে জি জি হ্যাঁ ডি ডিজাইনে অনেকে কিনে হ্যাঁ যেমন থিম ফরেস্ট ডট কমের ডিজাইন সেল হয় আর বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে চাইলে ডিজাইন সেল করতে পারবেন ওকে জি জি হ্যাঁ এটা থিম ফরেস্টে ছাড়তে পারবেন না কারণ আমরা আরেকজনের জিনিস ব্যবহার করছি আর কি নিজেদের জিনিস না শেখার জন্যই আরেকজনের জিনিস থেকে কিন্তু আমরা এটা কাজটা করছি বুঝে গেছে জি বিপুল ভাই বলেন এর বাইরে কোন সাইটে বাইরে অন্য কোন কাজ নাই বুঝছেন এখানে যা কাজ করছেন ঘুরাই ফিরে এই কাজগুলোই সবসময় করবেন এই লয়ার পোর্টফোলিও এই দুইটা এই দুইটা মিলাই যদি কাজ করেন আপনি কিন্তু তিনটা প্রজেক্ট করছেন অলরেডি ফুল প্রজেক্ট তো এই তিনটা প্রজেক্টে যা শিখছেন যা অ্যাপ্লাই করছেন ঘুরে ফিরে এইগুলোই সবসময় ব্যবহার হবে বুঝে গেছে তো এটা করলেই আমার মনে হয় না কঠিন হবে আপনারা যে যেভাবে আমি ব্যাঙে ডিজাইন করা দেখাইছি এটা যদি একবার ধরতে পারেন নিজের নিজে একটু এইভাবে চিন্তা করতে পারেন যে কোনো ডিজাইনই আপনাদের কাছে সহজ ঠিক আছে ম্যাপিং করে যদি একটু ঠিকঠাক করতে পারেন আর কি আসলে কোন ডিজাইন কিভাবে ভেঙে শুরু করতে হবে আচ্ছা ওকে তাহলে ক্লাসটা অফ রাখি আর কি হ্যাঁ এ পর্যন্তই লাইনেই থাকেন ভিডিও ভিডিওটা অফ করে